，张老爷子，你有什么要解释的吗？常老爷子，这海辰谁不知道您老来得子，疼爱得很，但是您儿子欺负了我的人，怕您下不去手，就替您教训了一下。你的人，宋雨清刚刚跟你小叔离婚，就成了你的人，我的儿子。我自己会教育，还用不到你小许总的手。他没跟许迪生离婚，他照样是我的人。荒唐！那没什么事儿，就先走了。啊，年轻人，我的儿子被你打成这样，你说走就走，狂妄自负不是件好事儿。你也不看看自己几斤几两。就算是你小叔站在我面前，他也不敢这样说话。许金生他自然不敢，所以他只能跟在主人后面当狗。至于我到底几斤几两，日后你就会明白了。严玉昨天送上来一份审批文件，是关于何胜的。别以为我不知道，那是宋雨清的公司。你说这份审批是过？还是不过呢？您这是打算以权谋私啊？文件有问题，审批自然会被驳回。老爷，有条命就行。这都一个小时了，熟晨还没出来，不行，我得过去看看。哎呀，行了，进得去吗你？里面全是军队把守。不是，那你说怎么办啊？难不成张涛还真打算让熟晨陪他儿子一颗蛋啊？再等等吧，张涛应该没那个胆子直接跟许家对手，除非许廷生受益。妈的，不就是欺负熟晨他爹死的早吗？身后没人吗？真他妈操蛋！哎，舒晨，舒晨，操、哎，怎么打成这样啊？你他妈不知道还手啊？行了，先去医院吧。舒晨，死不了，你就他妈犟吧，死了哥几个都不给你收尸，你就少说两句吧。我没事儿。别给他我看看啊！行行，走吧，走吧，走吧。真不去医院啊？还有事儿？啊，大哥。都伤成这样了，你还能有什么事儿啊？别别别，别问。八成啊，是去找宋雨清。苦书记受伤了，严不严重？没有，被狗吹了，摔的。嗯，他现在是这个啊。您就说是您买的啊，不要告诉他我来过。啊，没事，没事。去看一下医生。嗯嗯嗯。小姐，吃早餐啦。学姐的早茶，常叔，您怎么知道我馋这个啦？小姐，怎么了？吃着吃。
和盛大楼的审批通过了，估摸着还要个三四天。那你给我打电话做什么？昨晚夜四 KTV， 有人冲关一怒未红颜，把张家的小儿子打废了。张老爷子为此发了好大一通脾气。你给我打电话就是为了跟我讲八卦的？打人的是许书晨。徐书晨怎么了？没怎么，不过就是因为你被人揍的浑身都是伤，现在还爬不起来而已。是谁？什么谁呀、啊？是张涛身边的那个保镖吗？应该是吧，因为张涛不可能自己亲自动手。好，知道了，谢谢。哎哎哎哎，等会儿。你不应该来看看他吗？不了。这女人也忒狠心点了吧？啊，许书晨，你说说你为什么？谁让你跟他说的？我不寻思，你这伤也不能白挨了吗？结果到头来连个苦肉计都没用上。好主意啊！哎，哎哎哎，你干嘛呀你？我今天早上拉着医生到家给你包扎，你现在解开，你有病啊！苦肉计嘛，小子，总算靠谱了一回啊！来，团子，不是你家苦肉计，你抱团子干嘛呀？有啥？双管齐下。常叔。把这个匿名送到张远。这是什么？张涛和他宝贝儿子的亲自鉴定结果。小姐，这不是你以后用来牵制张家的吗？怎么现在就送过去啊？早晚都一样。常叔，帮我倒杯水吧，我渴了。怎么没去医院啊？我就知道你还是在意我死活的。起来。你知道的，我不喜欢医院的消毒水味因为它总会让我想起我爸妈临死前的模样。你起来。<笑>把衣服脱了。这光天化日的不好吧，阿江？我看看你的伤。没事儿，顾雨轩已经找人给我上过药了。脱了，快点。转过去。你不知道还手的吗？早晚各脱一次，不留疤，你走吧。你就这么讨厌我？干什么？你疯了？你就只会赶我走。你现在身体上都是什不能，不能怎么样？不能，不能。那你动啊！混蛋。阿、啊、青，有时候我真的怀疑，你的心是不是石头做的？阿、啊、青。
。有时候我真的怀疑，你的心是不是石头做的？你是对所有人都这个样子，还是唯独就对我这样？啊！三年前，我要你不要嫁给我叔叔。你那个无情的模样，我到现在都还记得。徐淑晨，我要进地狱，怎么能拉你一起？所以为什么他许廷生可以，我就不行？你想要做什么？你告诉我，我可以帮你啊！你呀、啊，时而像只小狗，时而像匹马狼。那你是喜欢狗还是喜欢狼啊？只要是你，都不喜欢。阮家的晚宴你去不去？不去。你不是一直和阮家都有合作吗？你不去会服了阮老爷的面子。那合作又不是我谈的。去吧。提请求是需要用条件置换的。什么条件？不知道。苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐，苏小姐。让开！让开！平生，你在干什么呢？啊？哦，没什么。风小姐，这里是阮家的地盘，搞砸了宴会，许廷生可护不住你。别丢人现眼，走。许廷生怎么把风淼淼带来了？上不了台面的东西，也不看看自己什么身份，也会来阮奶奶的地方。来都来了，还能把他赶走不成？舒展。张家这口气你咽得下？我许书晨最讨厌的就是威胁我，打算怎么还回去？啊？倚老卖老，祝他晚结婚。还是小心点，张家可不是软柿子，小心因祸上身。啊啊啊！你们聊，他去哪儿？眼睛是个好东西，真希望你也长一只。那宋雨清一进来，他那眼睛就粘人家身上了。操！人呢？许书晨，阿青，你不在宴会厅，怎么来这儿了？这不是见不着你，怕你出事吗？我没事，你回去吧。不是怎么的，我是能吃了你啊！你这么躲着我。行，宋雨清，以后我再拿这张热脸贴你，我他妈就是狗。怎么脸这么臭啊？啊，谁又惹你了？宋雨清，意<笑>料之中。为什么张涛今天也会来？因为阮老爷子和他是旧交。在这不奇怪，不怕他找你麻烦啊？求之不得，真小气！哎，以前没发现你这么喜欢吃龙眼啊？指不定给谁剥的呢。走。哎，张涛那边好像出事了。走啊，咱也看个热闹去。
你怎么敢？连我的夫人你敢碰？你当以为我死了吗？不怪夫人的事，都都怪我，都是我勾引的夫人。我求你们别责怪他。怎么，到现在了，你们俩还给我上演一出抗力情深？老爷，老爷，你这次就原谅我吧。我以后哪儿都不去，我天天待在家里伺候你。都是他，他勾引我的，我被迫的。老爷，你相信我。老爷，你，哈哈哈哈哈哈，你个坏女，都是你，都是你呀、啊！来人，把他们两个给我拖回张家，另外把那个张自豪从医院里给我拖回来。少爷的伤，拖回来。是，啊、有病。张涛这帽子够绿的啊。<笑>不过我看，今天这出不像是意外，应该是张涛被人故意设，故意让他在众人面前出丑。那肯定。哎，虽然张涛得到了报应。但你也不至于高兴成这样吧？我很高兴吗？那不高兴吗？你不高兴吗？啊，有吗？<笑>不是许书生，那是好、啊，宋雨清，我以后要是再拿你脸贴，我他妈就是狗。哇！你以后能不能别找这么幼稚的借口啊？好的，下次一定。跟自己老公不亲不近的，跟老公的侄子倒是像个恋人似的。宋小姐，挺会玩，可不是嘛？这龙眼都不好送过来，可真贴心啊！我真羡慕有这么贴心的侄子。要不宋小姐教教我们怎么勾引他吧？你们胡说八道些什么呢？阿青已经离婚了，他已经跟许家没有关系了。哼，李青青啊，别以为我不知道，你喜欢许书晨。有本事你也让他给你拨龙眼啊！笑死，真是吃不到葡萄说葡萄酸。我可没跟自己的老公的侄子搞到一起。嗯，你是没跟老公的侄子搞到一起，只是跟好闺蜜的老公搞在一起吧。你说些什么呀？别乱说脏水！李芊芊整天跟我在一起，她怎么可能是谁的老公啊？你的。没没，胡说呢！凑巧，我那天刚好拍了一张照片。你这贱人，你敢说我老公？我可是把你当好闺蜜，是你老公自己找的我，好吧？他说你在床上跟他死鸳鸯，弄死你个贱人，挑拨离间！有没有事啊？破洞没有啊？没、嗯、有。以后谁再敢摸子，我就割了他的舌头。疯子有疯子的好处、啊，你看，这以后啊，绝对没有人再敢胡说了。很感激我，想以身相许吧。谢谢，我也很疼。你慢慢回
，那位是啊，这位是宋家的千金宋雨清，前阵子刚和许廷生离了婚，老爷子对他很是喜爱，特意命人去送了请柬。好、嗯。今日有幸，我们各位台爱来参加这场慈善拍卖会。接下来，压轴展出的拍品是被誉为国手林青山林老爷子时隔十二年的出山之作《青山蛋》。玉色三岁，不愧是出山。二百二十万，三百万，五百万，七百万。青山，我想穿这件旗袍举行我们的婚礼，好不好嘛？嗯，你喜欢就好。一千万，一千五百万，两千万。看来只能另找理由送给梁老夫人。还有出价更高的朋友吗？五千万。青山，你怎么不跟嫁了？五千万依次。你不是喜欢西式婚礼吗？我觉得婚纱比旗袍更适合你。千万两次，千万三次，回家，东西相送。帮我送给宋小姐。你是刚刚没看见的，你三叔那眼神，恨不得给你生吞活剥了。原<笑>来他有这能耐。不过你呀、啊，花这么多钱买个旗袍，就为了跟你三叔作对啊？我看着有这么无聊吗？有。滚！讨厌！你看看他。我是直的。抱歉。操！就跟谁不是侄子似的。宋孝林想要插手阮家的新能源项目，所以，所以你们家那位费尽心思的接近阮老夫人，什么目的？你不清楚？就他那风投公司能容得下阮家这棵大树？别搞得人财两空啊！宋雨清和宋少林下生意，那就是以卵击石，皮肤害鼠。你呀、啊，劝劝他们。怕什么？只要他想玩。别说一个宋家，他就想把海神翻个底朝天，我都佩服。舒晨，你真打算娶一个跟你小叔结过婚的女人？有何不可、啊？走吧。嗯、常叔，您年纪大了，以后别老去许记排队了。小姐，你说什么？什么许记啊？早餐不是您买的吗？不是。这次还有上次都是许书晨送来的吧？小姐，我知道您不喜欢小徐总，以后他再送东西过来。我就不擅作主张，端上来了。没有。没有什么？没有不喜欢。喂，唐叔。哎，他他说了，没有不喜欢。没有不喜欢。是的。您确定？确定。小姐就是这样说的。那没有不喜欢，是不是就代表喜欢？那喜欢一个人，是不是就代表爱一个人？那爱我，是不是就等于非我不可？我就知道阿七心里有我，是吧，常叔？嘿嘿嘿常叔，我好了。啊，怎么了？哦，没什么。小姐，我们这就走吗？嗯，哎，好。
现在还能静下心来听音乐剧的年轻人已经不多了，总觉得有点眼熟。嗯，我知道了，来接我们。老子他妈真是上辈子欠你的。各位尊贵的嘉宾，本次演出到此结束，请有序离场。你是宋雨欣，白老夫人，你认识我？我小的时候见过您，没想到这么多年不见了，您的相貌一直都没变。这么多年我都老了，没想到你也喜欢听音乐剧。我母亲生前喜欢，可能是她怀孕的时候一直听，我就收到了熏陶吧。你母亲当年挺漂亮的。又聪明能干，是一圈小孩当中最受长辈喜欢的那一位。只可惜嫁错了人。既然知道我，你怎么连个招呼都不打？你小时候我可还抱过你的。宋家早就今时不同往日了，更何况小时候的事情，我没想到阮奶奶还记得。虽然你母亲去世以后，我们两家。联系的少，但是我们的情谊还在。你以后啊，有时间就来我们袁家坐坐，和我聊聊天。我呀，就一个孙子，不省心。好啊。欢迎欢迎啊，这个阮老太啊，是出了名的难搞，竟然这么快就被宋雨晴给搞定了。那要不怎么说是我女儿呢？哎哎。我劝你啊，还是有空去治治脑子。再见啊，有时间来玩，见个面。不是说装病是骗许天生吗？这怎么回事？啊？喂喂！快开车！大清，宋清。把暖气开高一点，主子，现在是夏天，让你开就开啊！好好好，老子他妈欠你的。<咳>行了，常叔呢？嗯，你先放开我。我问你，常叔呢？宋小姐啊，不是我帮兄弟说话，要不是今天我碰巧在路边碰到你，<咳>你现在很有可能已经一个人晕倒在路边了。行了行了行了。常叔儿子今天忌日，我让他回老家了。那，那你有事你不能提前给我打个电话吗？哑巴了。我叫了车的，你就算不来，我也不会。哦，叫车了，嗯，能耐啊，宋雨晴。能不能别笑？你说啥？凶。你往那边起开，起开！阿静，你不能总是这样推开我。我没有对你要报备的义务吧？讲真的。我刚刚还真挺希望你就能像这样一直病着，像团子一样乖。你不是在我车上装了定位器吗？我都知道，我去哪儿做了什么，不都有人跟你一一报备吗？你还让我跟你说什么？哎呀，这这不是常叔回老家了吗？这定位器失效了
。许书晨，我也有我的生活，也有我要做的事情，我不是你的附属品。好，既然阿青不喜欢，那我就不这样做了。明天我就叫人把所有东西都撤了，也不找人盯着你。嗯。还有点事儿，先走了啊。你没有什么事儿。宋雨晴。我有必要向你说明一下，你未来的老公不是一个游手好闲的二世祖，哦